Daqui para frente o trajeto é assim, buracos e mais buracos. Uma estrada de chão em péssimas condições. Do lado gaúcho, a situação é ainda pior. Não há nenhum projeto iniciado. A rodovia Caminhos da Neve busca desenvolver o turismo integrando os dois estados. Entre São Joaquim e Bom Jesus, são 102 quilômetros de rodovia. Com o asfaltamento, a distância entre Florianópolis e Porto Alegre diminuiria 100 quilômetros, além de aumentar significativamente o turismo das regiões serranas. Havendo essa estrada aqui no meio, que é chamada Caminhos da Neve, a previsão é que vão passar mais de 500 a 700 mil pessoas por aqui. Então só o gasto com a parte turística, que é a, a, vai, ser, vai ser mais de 100 milhões que vai irrigar a economia desses municípios que ficam ao longo da Rota Caminhos da Neve. Em Santa Catarina, o atual trecho em obras deve ficar pronto em outubro. O cronograma está sendo cumprido, mas tu sabe que nessa época costuma-se chover muito na nossa região. As condições climáticas é um fator que vai... É, intervir ou no mais rápido ou demorar um pouquinho mais. Enquanto o andamento das obras segue nesse ritmo, quem sofre é a população que espera há mais de 20 anos pelo asfalto. Colocamos nosso carro na estrada. Ao longo do trecho, nos deparamos com vários buracos e caminhões com dificuldades em trafegar. Além disso, a ponte que faz a divisa entre os estados está nesta situação. Trilhos antigos de trem e tábuas de madeira foram colocadas sobre a estrutura que está amarrada com cabos de aço. Os investimentos para a construção de uma nova estrutura chegaram a ser anunciados no Diário Oficial da União, mas até hoje não saíram do papel. Diariamente, a vida de quem passa por aqui é colocada em risco. É um risco para vocês, para a tua família, né? para todo mundo. Todo mundo aqui, quem passa aqui, até essa parte aqui que está de madeira aqui, fui eu que passei com o um caminhão carregado e quebrou. A obra é também uma reivindicação dos fruticultores de São Joaquim, que chegam a perder até 14% das cargas de maçã pelos danos mecânicos causados nos caminhões. Esse tempo fomos passar na estrada, ela era estreita, tinha um caminhão. Então eu passei pelo outro lado, o ônibus deitou na valeta, aí o pessoal deve sair tudo pelo teto para nós poder tirar o ônibus da estrada. O projeto de asfaltamento foi lançado em fevereiro de 1993. 20 anos depois, a obra ainda não tem previsão para ser concluída.